Günaydın. Hoş bulduk. Hello. Günaydın. Günaydın. Hello. Bizi bu güzel kalkan getirdi. Pardon, biletinizi alabilir miyim? Pardon. Selam kızlar. Hello. <gülüyor> Gelmez dediler. Allah mükemmel. Süpersiniz. Evet. Ben seni tanıyamadım İstanbul'da. <gülüyor> Gençler, en güzel yerlere kalkmışsınız öyle duydum. Egoş ne haber? İyiyim hocam. İyiyim. Bir bakıyor metre ama tekneyi geziyor. Tekneyi gezdik. Çocukları yanına geldik. Gençler bugün günlerden ne? 30 O zaman 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. İyi bayramlar gençler. Evet bugün çocuklarla beraber tekne turuna çıktık. Marmaris koylarını gezeceğiz. Tanışalım mı? Evet. Ben Esila. Bade. Bade. Evet. Ada. Ada. Duru. Duru. Benim adım Elif. Elif. Evet. Ben Cemre. Cemre. Ege. Ege Han. Nasıl gidiyor? İyi. İyi oldu değil mi bu konuşma? Evet. Yeni sezon öncesi moral olacak onlara da. Değil mi? Evet. <gülüyor> Kamera görünce bizim çocuklar konuşmuyor. Normalde böyle değiller yani. <gülüyor> İyi o zaman. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oh. Aşağıdayım ben. <gülüyor> Bir de şimdi Kaptan Köşkü'ne gidelim. Bakalım orada durumlar, vaziyetler nasılmış. <gülüyor> Kaptan iyi seyirler. Merhaba. Sağ ol. Selamlar. dillerde information bilgi veriliyor. Ee, şimdi Türkçe, İngilizce. Turumuz hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Bugün mağarayla beraber 5 tane durağımız olacaktır. Bugün 5 vardır. Koya geçeceğiz. Pusula Yönüm YouTube kanalına Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Marmaris'ten günlük gezi teknesiyle, tur teknesiyle tura çıktık. Muğla Marmaris'in en güzel koyu.
koylarını gezmek için e, akvaryum teknesindeyiz. Evet. Bu teknenin bir özelliği var, birkaç özelliği var bizim için. E, bu ayrıca bugünün de bir özelliği var. Değil mi? Bayağı bir özellikli bir günde çıktık evet, aslında. Evet, gerçekten öyle. Birincisi bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. E, bugün ikinci olayımız çocuklarımızla okulumuzun başarılı öğrencileriyle tekli tur yaptık. Aileleriyle e, beraber bugün tura çıktık. E, bu de bu tekneyi özellikle kılan bir diğer özellik. E, teknenin kaptanı Türkiye'nin en genç, genç kadın, kadın kaptanı. kaptanı. Evet. Kendisi de bizim arkadaşımız, dostumuz. Şimdi hatta kamerayı o tutuyor. Ona doğru O zaman hemen gel Seren, merhaba diyelim. Merhaba. Evet, nasılsın? İyiyiz, nasılsınız? İyiyiz, biraz Hoş ama geldiniz. yüksek sesli konuşalım, belki rüzgar ol olabilir. Çok doğru, doğru hepiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> evet, Türkiye'nin en genç kadın kaptanı Sera. 25 gros ton muydu? 149. 149 gros ton. Tekneyi yat, yatı kullanabiliyor. Evet, aynı zamanda o da Mehtap, Mehtap'ın babası gibi, onun babası da bir kaptan. Gulet kaptanlığı yapıyor. Aile mesleğinden devam. Evet. Ee, böyle deniz, e, kadın denizcilerin olması gerçekten çok gurur verici. Yazın Bu kaptan, gemide Sera hem kaptan hem Micho hem, hem barman. Gemici. Her şeyi var yani onda. E, marifetli bir kızımız. O zaman şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz. Bize Be de iyi tatiller. Evet. Bol bol gezeceğiz. Gittiğimiz koyları da size göstereceğiz. Hadi Nereye bakalım. gideceğiz kaptanım? Nereye? Önce akvaryum koyuna gidiyoruz. Orada yarım saat duruyoruz. Kızıl kum, kızıl kuma gidiyoruz daha sonra akvaryum koyuna değil. Biraz daha yüksek yüksek. Oradan fosforlu mağaraya gidiyoruz. Fosforlu mağaradan Amos koyuna. Amos'tan turunç, turunç yeşilleriz. Yeni var mı Evet. Bayağı gezeceğiz yani. Oo. Akşama kadar teknedeyiz o zaman. Herkese iyi seyirler. Burası Varmes'in çıkış noktası olan Beyaz Fener. Tam burası bir boğaz. Bütün tür tekneleri bu alandan geçiyor. Biz defalarca kez kendi teknemizde buradan geçmiştik biliyorsunuz muhakkak. İlk durağımız Kızıl Kum plajı. Evet, tur teknenin sabahki ilk noktası. Sanırım tam şuraya bir yerlere yerleşeceğiz gibi görünüyor. Öğlen yemeği için mangal körükleniyor. Gidiyor musun bağlamaya? Gidiyorum Kıçtan bağlamaya. kara yapacağız değil mi? Yes. Evet, kıştan kara olma işlemi tamamlanmak üzere iskele yönünden iskeleden bağlanıyoruz şu an. Şu an boşluklarını alıyorlar. Valla Sare sizden önce atlayacak haberiniz olsun. Sare çok sever. Baba ilk başta adı atladı. Esile arkasından. Vade. Evet içlemeyi yaptık. Baba Ege'de bomba. Duru ve Elif geldi. Bravo Elif. Elif atladı mı? Oho Duru. Senin süsün bozulacak çocuğum. Bak. Allah'ım ya gözüyle mayozlu aynı renk. Sare, sen ne zaman gidiyorsun? Sare. Sare. <gülüyor> Biz buradan gidelim. Tamam. Sen neneyle? Hadi bakalım. Evet, Kızılkum plajında başladık göstermeye.
Şimdi Marmaris'in en meşhur noktalarından bir tanesi Fosforlu Mağara. Bir diğer adıyla Dilek Mağarası'na gelmiş bulmaktayız. Şimdi teknemiz burnu e, mağaranın içine doğru girecek. Burada dilekler tutulacak. İsteyen dileği gerçekleşsin diye bozuk para atacak. Bu şekilde bir nokta. Bizim çocuklar da delirmece. Öğlen yemeğimiz de hazırlanıyor. Ustam eline sağlık. Kız her kamerayı gördüğünde el sallama ya. Sanki bizim kızlar ne olacak? Evet. Öğlen yemeği molası verdik. Baya bir denize girdik, yorulduk. Annelerimiz burada. Evet. Gamze Hanım, Cevayr Hanım, Hatice Hanım. Sare götürüyor löp löp. Derya Hanım. Emirimiz var burada. Kate. Yani asolistimiz. Evet kızlar afiyet olsun. Bu kadar çiçeğin içinde bir tane böcek. <gülüyor> Hadi bakalım afiyet olsun. Yemek molası verdiğimiz koy tam olarak da böyle. Buraya da yine karadan ulaşım yok. Şöyle bir koydayız. Yemekten sonra bir yarım saat daha yüzme molası falan verecekler. Burası da şu tamamen hemen sağ tarafta. Burası turunç. Turuncun hemen yan tarafındaki koydayız. Şimdiki ikinci durağım. Yo üçüncü durak. Akvaryumdan sonra üçüncü durak. Öğlen yemeğinde tavuk, makarna ve salata. Evet, turunç plajına yanaşmış bulunmaktayız. Kıştan kara olduk yine daha doğrusu. Kıştan kara demeyelim de e, limana yanaştık. İskeleye yanaştık. Teknemizin kıçı şu an bağlanıyor sancak ve iskeleden. Evet, kıştan kara olmuş oluyor. Evet, kıştan kara olmuş oluyor. Ama iskeleye kıştan kara olmuş oluyor. Güvenli bir şekilde yanaşıyoruz. Üç çeyrek. Üç. Marmaris'in en huzurlu e, koylarından bir tanesi olan Turunç'a vardık. Bütün sularını bitireceğim. <gülüyor> evet. Karayoluyla ulaşılabiliyor. Hani Marmaris'e gelip Gezi Tekne'nin haricinde karayoluyla da gelebiliyorsunuz. E, yaklaşık 20 kilometre, işte yarım saatlik bir menzil var. E, güzel baki koylardan bir tanesi. İşte i̇çerisinde marketleri, restoranları bulunuyor. Bütün tur tekneleri buraya uğruyor. Genelde bir saatlik bir şehir tur yaptırıyorlar. Teknemizde akvaryum. Şimdi iskele yanaşmışken hemen buradan atık, sularım. atık sularımızı tahliye ediyoruz. Evet burada bir istasyon var. Hemen buraya boşaltılıyor. Tur teknelerimiz de denizlerimizi temiz tutmaya özen gösteriyor. Buradan ekmek yiyorlar sonuçta. Bir de bu denizler hepimizin pis sularını kesinlikle denize tahliye etmiyorlar. Şimdi temizlik vakti. Tekne de personeli temizlik yapacak. Bak şimdi az önce sorduğun soruyu bir daha sor Esilacığım. 
Nasıl ne sordun? Balıkları kovalıyorum ben. Sordu soruyu mu unuttun şimdi? Balıklardan kovalıyorum. Kamerayı, kamerayı görünce çocuğun şey tutuldu ya. Dedin ki denizdeki böyle şey can, canlılar var mı balıklar var mı? Evet. Ne dedin bir daha söyle. Denizde tehlikeli balıklar canlılar var mı? Denizde tehlikeli canlılar balıklar var mı? Evet mektep evet. hocası Denizde az önce anlattı. Tehlikeli canlılar var. Karadiken, kestane yani deniz kestanesi. Ondan sonra çiyan, deniz anası. Deniz anasında beyin yok ve göz yok. O yüzden sizi göremiyor. Ama siz ona dokunursanız yanlışlıkla sizi böyle acı, acı kabartabilir. Çiyan evet. da aynı şekilde. O, o tür durumlarda da nasıl bir uygulama yapıyorduk? Denizdeki e, bütün sokmalarda, işte ısırmalarda hepsinde sıcak uygulama. Yani dayanabildiğiniz kadar sıcak su olabilir, e, zeyt, sıcak zeytinyağı olabilir. Sıcak havlu olabilir. Sıcak havlu olabilir. Sıcak pres yapmak evet, lazım sıcak yani. Sıcak pres yapmak lazım. Lakin e, açık yara yoksa, açık yara varsa hemen e, hastane. Evet. Bir de ikinci konu neydi? Mesela karada herhangi bir şekilde... Bir şey e, deniz canlısı işte akrep olabilir, çiyan olabilir, ondan sonra yılan olabilir vesaire bu tür canlılara maruz kaldığınız zaman, sokması olduğu zaman ne yapılıyor? O zaman da hemen soğuk uygulama. Yine aynı şekilde e, şey yoksa, açık yara yoksa soğuk uygulama yapıyoruz ve hemen e, hastaneye gidiyoruz. Yani bulunduğumuz en yakın sağlık personeline başvuruyoruz. Evet. Mesela arı sokarsa... Deniz üstünde, karadayken ne yapıyoruz? Soğuk, soğuk uygulama. Soğuk uygulama. Buz olabilir. Ama Sıcak mesela şey. en önemli şey mesela arı sokmasında amonyak. Eğer amonyak yoksa ne yapıyoruz? Neyde var amonyak? Ay. Bak burada anneler, burada bilinçli anneler hemen söylesin. Ne yapıyoruz? Evet. Aynen. Duydunuz mu? Mesela arı sokması olduğu zaman da. Ya ama en son çare yani amonya ulaşamadın diyelim. İşte amonya onda da işte şey var ya üre var ya ondan dolayı e, işemek en kolay yöntem. Aklınızda olsun canlar. Tamam o zaman bay bay size de. Size de bay bay. Bir şey yapmadım. Geçtim. Benim alerjim yok ama annemi öldürüyor. Bana dedi ki aseton getir Bade dedi ben de aseton getirdim ne bileyim ben aseton. <gülüyor> i̇şte karetalar da çok fazla geliyordu karetalarda, deniz anasına. Karetalarda deniz anasının yemek için geliyor. Evet geliyorlar Onunla şöyle be. şeyler yapıyorduk gözlükle dalıyorduk elliyorduk kabuklarına. Her şey yapıyorduk. Bunlar kamera görünce konuşmuyorlar o yüzden ben de gizli kayıt yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Gizli gizli çektim böyle bıt bıt bıt bıt bıt bıt bıt bıt bıt soruyorlar biz de biz bıt bıt bıt bıt anlatıyoruz onlara. <gülüyor> Bak şimdi kamera var ya açık ya farkında var ya hiç konuşmuyorlar böyle poz kesiyorlar. <gülüyor> Hele ada değil mi ada? <gülüyor> Bunlar bizim minnaşlarımız tatlı kızlarımız elimizde büyüdüler küçücüklerde değil mi aşkım küçücüktü bunlar küçücüktü. Bir tane de yeni dansçı burada bak uyuyor şu an geleceğin dansçısı. Tatlış ya, şimdi güzel yine bak. Melek, melek. <gülüyor> Turumuzun son noktası, son durağı istasyonu olan Yeşilliğinize geldik. Şu an Yeşilliğinizdeyiz. Hadi atlıyoruz mu? Evet. Atlıyoruz mu? Evet. Okey. Marmaris'e gelirseniz günlük turlara muhakkak uğrayın. En güzel koylara getiriyorlar. Herkes de şimdi yavaş yavaş tekneden denize atlamaya geliyor.
Benim yakıyor mu dedin? Evet. Kim, kimin bu? Benim. Senin mi? Birazcık büyüdü. Yani 42 falan oldu şu an haberin olsun. Zafer Bayramı dolayısıyla e, askeri gemiler ve sahil güvenliğin gemileri şu an sivil halka açılmış durumda. Ziyaret kabul ediyorlar. Onlar da Türk denizcileri seyir halindeki diğer teknedeki yolculara selamlamayı es geçmeden geçiyorlar. Bugün ziyareti açık bütün e, askeri gemiler. Tam bir bayram tadında geçiyor. Başladığımız noktaya geri geldik. Marmaris Samaris kesimindeyiz. Teknemiz yavaştan yanaşacak limana. Evet, turumuzun sonuna geldik. Bizikiler hala el sallıyor. <gülüyor> Videonun başından sonuna kadar el salladılar. <gülüyor> Evet, akvaryum teknesiyle bugün Doyasaya gezdik. Şimdi Marmaris'e gelirseniz herkese tekne turunu kesinlikle öneririz. Hemen küçük bir bilgi vereyim. En akvaryum teknesi e, ve tüm tur tekne turları Marmaris Samaris kesinde bulunmakta. Hemen burada hatta şurada tam karşı tarafta bir tane çay bahçesi var. E, İğneye gemek var şurada. Onun karşısından buradan itibaren böyle tur tekneleri bulunuyor. Bu günlük tekne turunun 2022 için güncel fiyatı 200 TL. Yemek dahil, içecek, soft içecekler dahil, alkolsüz içecekler dahil 200 lira. Gelmek isteyenlere tavsiye ederiz. Evet çok güzel eğlenceli, çok güzel her şey. Evet. Ee, çok tavsiyeleri çok eğlendik. Evet. Bu ekiple güzel eğleniliyor ya. Evet. Bu ekiple güzel eğleniliyor. Bu ekiple güzel eğleniliyor. Evet. <gülüyor> evet. Sensiz de olmaz ama. Sensiz de olmaz. <gülüyor> Kaptanımız ve tıp ekibine çok teşekkür ederiz. Evet. Çok güvenli ve çok güzel bir tatildi. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir şey diyorsunuz mu? Vay. Ne diyoruz? Videolarımıza like atmayı ve abone olmayı. Abone olmayı. Değil mi? <gülüyor> Bu çocuklar için birer kişi abone olursa çok seviniriz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Oradaki zile tıklayın. Evet. Ezila. Şimdi el sallayabilirsiniz işte. Bay bay. Öptük sizi. <gülüyor>